हेलो एवरीवन इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम लोग ब्लॉक फोर कवर कर रहे थे प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्टीन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट तो जल्दी से कंटेंट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलेशन ऑफ पीपल प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न केस स्टडीज एंड पीपल्स मूवमेंट तो इस चैप्टर को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे आज हम कवर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर तक फिर कल के क्लास में हम पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर और लास्ट के क्लास में पढ़ेंगे प्रिपेयरनेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट से केस स्टडी तक तो आज हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ और ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर तो चैप्टर का थीम देख के हमें समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे रिसोर्स हमारे इन्वायरमेंट एक्सप्लोइट हो रहे हैं कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कैसे नेचुरल कैलामिटीज आ रहे हैं रीसेटलमेंट हो रहा है रिहेबिलेशन हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है क्योंकि हम अपने एंशियन टाइप में देखें तो उस वक्त प्रॉपर बैलेंस हुआ करता था ह्यूमन नीड और इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा था तो अब ऐसा क्या हो गया जो हमारे इन्वायरमेंट पर इतना थ्रेट आ गया है तो ये सारी चीज़ की स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही सारी चीज़ लिखे गए थे तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ तो हमें पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक मेजर रीज़न है इन्वायरमेंट एक्सप्लोटेशन का तो बुक में आपको डाटा के थ्रू समझाया गया है ग्राफ के थ्रू समझाया गया है लेकिन हमें इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है हमें समझना है कि एक्सप्लोटेशन हो कैसे रहे क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ ठीक है इन सारे के पीछे का रीज़न हमें समझना है क्योंकि अब तो आपको पता चली गया है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है तो आपको वहाँ पर डाटा या ग्राफ थोड़ी ना पूछा जाएगा तो हमें इसका थीम समझना है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होना स्टार्ट क्यों हुआ तो इसके पीछे का सबसे मेजर रीज़न है वो है एग्रीकल्चर ठीक है इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर ग्रो होना स्टार्ट हुआ तो अब लोग ज़्यादा चिल्ड्रन एफोर्ड कर सकते थे या फिर इसे दूसरे तरीके से समझो हमें अगर एग्रीकल्चर को एक्सपांड करना था तो हमें ज़्यादा लोग चाहिए थे तो इस वजह से भी पॉपुलेशन ग्रो होना स्टार्ट हुआ ठीक है तो मेजर रीज़न यहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर इसी के वजह से पॉपुलेशन ग्रो होना स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर एरिया एक्सपांड हुआ फूड ग्रेन इंक्रीज हुए तो अब ज़्यादा लोग चाहिए भी तो उसे खाने के लिए तो इसलिए फैमिली ज़्यादा चिल्ड्रन एफोर्ड करने लगे ठीक है तो वहाँ से ही स्टार्ट होता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ तो ये तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से हिस्ट्री में ये सारे चीज़ स्टार्ट हुए तो उस वक्त के लोगों को पता नहीं था कि पॉपुलेशन ग्रोथ का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पर ठीक है तो धीरे धीरे करके इसका इफेक्ट देखने को मिला जितने भी पॉपुलेशन ग्रो हुए थे धीरे धीरे करके वो सारे ही डिक्रीज होने स्टार्ट हुए इसके पीछे का कारण था आउटब्रेक ऑफ डिजीज ठीक है तो इन डिजीज के वजह से जितने भी पॉपुलेशन ग्रो हुए थे ना वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट करते हैं क्योंकि लोगों को उस टाइम में पता तो नहीं था कि इस तरीके से थ्रेट करेगा हमारा इन्वायरमेंट अगर पॉपुलेशन ग्रो होता रहा तो, तो डेथ रेट क्या हुआ इंक्रीज हो गया और पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे नीचे जाने लगा ठीक है तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे ग्राफ से समझाया गया है कि पहले देखो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन द लास्ट हाफ मिलियन ईयर्स यानी कि अगर हम लास्ट 2000 थाउजेंड ईयर का ट्रेंड देखें तो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है लेकिन पास्ट 400 हंड्रेड ईयर का ट्रेंड देखें तो ये यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है इसके पीछे का रीज़न क्या था आउटब्रेक ऑफ डिजीज लोगों को अंदाजा नहीं था कि इन्वायरमेंट पर कितना ज़्यादा थ्रेट पड़ेगा इस वजह से क्या हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज होने लगा आपको इतना ही याद रखना है बाकी डाटा के पीछे एकदम दिमाग नहीं लगाना उसके बाद हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या ट्रेंड है तो अभी हमारा न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो चुका है हमारे पास बेटर हेल्थ केयर है तो इस वजह से क्या हो रहा है अब लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं डेथ रेट कम हो रहा है ठीक है तो इस वजह से क्या होगा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो ये हो गया हमारा अभी का ट्रेंड उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो इस टॉपिक को दो पार्ट में देखो एक ह्यूमन एक्टिविटी और दूसरा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी हम क्या क्या चीज कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं ह्यूज डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं केमिकल्स का यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीज से क्या हो रहा है इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, है ना तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी जो कि क्या कर रहा है इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसी सब का एग्जाम्पल लो जैसे सपोज इंडस्ट्री में क्
है ना ग्रीन हाउस गैस के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था ओजोन लेयर डिप्लेशन ग्लोबल वार्मिंग ये सारे क्या करेंगे इन्वायरमेंट को डिग्रेड ही तो करेंगे तो आपको समझ में आ रहा था कि ह्यूमन की एक्टिविटी किस तरीके से लिंक है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से और ह्यूमन एक्टिविटी में पॉपुलेशन ग्रोथ भी आता है पॉपुलेशन ग्रो होने के वजह से भी हमारे रिसोर्स एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ही हुआ तो यहाँ से आपको सारे टॉपिक का लिंक समझ में आ गया होगा अब हम आगे मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर तो यहाँ पे टर्म आया हेल्थ अब हेल्थ का डेफिनेशन आपको तो पता ही होगा फिर भी डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग हेल्थ को डिफाइन कैसे किया जा सकता है एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ दैट इज कंसर्न विद ऑल एक्सटर्नल कंडीशन सच एज ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ सबस्टांस फोर्सेज प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस एंड एनी अदर कंडीशन इन द सराउंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग That may exert an influence on their health and well-being. तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न है सारे एक्सटर्नल कंडीशन से अब एक्सटर्नल कंडीशन में बहुत सारी चीज़ आते हैं जैसे कि हमारा लाइफ फॉर्म कैसा है मुझे कितनी प्रॉब्लम है मेरे साथ क्या चैलेंजेस है ठीक है तो ओवरऑल जितने भी एक्सटर्नल कंडीशन है ये सारे ही डिफाइन करते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ को अगर सपोज मान लो हमें एग्जाम का प्रेशर है ठीक है तो ये प्रेशर क्या कर रहा है फोर्स क्रिएट कर रहा है मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मुझे चैलेंज दे रहा है तो इससे क्या होगा मुझे एनजाइटी होगी टेंशन होगी तो इसके वजह से क्या होगा मेरे हेल्थ पे असर होगा तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ सारे एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं समझ गए तो हमारा हेल्थ और वेलबींग को सही करने के लिए हमारे एक्सटर्नल कंडीशन को सही होना पड़ेगा ठीक है तो ये है ओवरऑल डेफिनेशन ह्यूमन हेल्थ का तो मैं अभी आपको बताई थी कि डिजीज के आउटब्रेक से क्या हुआ हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने लगे ठीक है तो उसी तरीके से हमारा हेल्थ डिटेरियोरेट कैसे होने लगा तो इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम हेल्थ को कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से तो बस ध्यान से सुनो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ बहुत ज़्यादा मेकेनाइजेशन हुआ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ नई नई फैक्ट्रीज बनी इंडस्ट्रीज बने ये जो इंडस्ट्री बन रहे थे ये फैक्ट्री जो बन रहे थे ये कैसे बन रहे थे हमारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट करके ही तो बन रहे थे ना तो सपोज रेलवे के एक्सपेंशन में सिर्फ बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए ऊट चाहिए है ना और ये ऊट कैसे मिलेगा डिफॉरेस्टेशन करके आप पेड़ को काट के ही तो लकड़ी लोगे ना और फिर उसे डेवलप करोगे तो डेवलपमेंट के चक्कर में क्या हो रहा है इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है तो इसीलिए हम इसे जोड़ सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्योंकि इसी रिवॉल्यूशन की वजह से इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट का एक्सप्लाइटेशन हुआ जब आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ोगे जब ब्रिटिशर का टाइम पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि रेलवे के एक्सपेंशन के लिए एग्रीकल्चर को एक्सपांड करने के लिए कितना ज़्यादा पेड़ काटे थे ये अंग्रेज तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक कोर है जहाँ से ये सारी चीज़ होना स्टार्ट हुए तो एक टाइम में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को समझ आने लगा कि इतना ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट पे क्या हम पड़ेगा तो वही हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इतने ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म हुआ कि एक टाइम ऐसा आया सारे लोगों को समझ में आने लगा कि अगर हम नेचर को हार्म करेंगे तो हम ह्यूमंस भी अच्छे से नहीं रह सकेंगे इसी चीज़ को कहा गया द ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग यानी कि जब लोगों को पता चल गया कि इन सारे चीज़ों से हार्म हो रहा है तो लोग जागरूक होना स्टार्ट हुए इसी को कहा गया द ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग तो अभी भी हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा अगर हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हार्म होगा और इन्वायरमेंट पे हार्म होने के साथ साथ लोगों पे क्या असर होगा ठीक है तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बताया गया है पब्लिक हेल्थ का सबसे पहले क्या है द सैनिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट सेकेंड द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज फिर है एजुकेशन इन पर्सनल हाइजीन फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और लास्टली द डेवलपमेंट ऑफ सोशल मेसनरी टू इंश्योर एवरी वन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ तो ये सारे क्या है ऑब्जेक्टिव है पब्लिक हेल्थ के ये सारे पढ़ के ही समझ में आएंगे कि ऑब्वियसली ये सारे चीज हमें करने चाहिए सबसे पहले क्या है इन्वायरमेंट का सैनिटेशन फिर है कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना कम्युनिकेबल डिजीज यानी जो एक ह्यूमन बींग से दूसरे में फैलते हैं जस्ट लाइक कोरोना ठीक है तो इस कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने की जरूरत है ये भी ऑब्जेक्टिव होगा ना पब्लिक हेल्थ का है ना फिर एजुकेशन एजुकेशन से क्या होगा लोग एम्पावर होंगे उन्हें समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाना है अर्ली डायग्नोसिस के लिए डिजीज के प्रिवेंशन के लिए सोश
इन सारे से हम क्या कर सकते हैं अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं आगे हमें तीन टर्म दिए गए हैं सबसे पहला क्या है कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पूरे कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है इसका मतलब कि ये इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को ही इंक्लूड करेगा हेल्थ फैसिलिटी के लिए तो अगर हम मेडिकल केयर पूरे कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ पे तो कम्युनिटी के अंदर सारे लोग कवर हो जाएंगे ठीक है तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को ही इंक्लूड करते हैं है ना इसमें और कुछ नहीं समझना बस याद रखना है कि ये टारगेट किसको कर रहा है कॉम्युनिटी को इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है इन्वायरमेंट हेल्थ रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे समझना अच्छे से सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है जीनेटिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है जीनेटिक यानी कि हम सारे लोगों में कुछ ना कुछ सेट ऑफ जीन्स है जो हमारे पेरेंट्स से हम तक आता है इसीलिए हम सारे लोगों में कुछ ना कुछ हमारे पेरेंट्स के गुण होते हैं तो इसी तरीके से अगर सपोज किसी पेरेंट को कोई बीमारी है तो वो हो सकता है कि जीन के थ्रू उसके चाइल्ड में भी चले जाए इसी को कहा गया जीनेटिक इन्फ्लुएंस और इस जीनेटिक इन्फ्लुएंस के वजह से जो भी डिजीज चाइल्ड तक पहुँच रहे हैं उसे और तेजी से पढ़ाता है अगर उसमें कम न्यूट्रिशन है उसमें अगर हार्मोन सपोर्ट कर रहा है कि ये डिजीज उस चाइल्ड तक पहुंच जाए तो भी ये बहुत तेजी से फैलेगा तो इसे रोका भी जा सकता है अगर हमारे बॉडी में उस डिजीज को रोकने के लिए इन्वायरमेंट सही है यानी कि हमारा न्यूट्रिशन तक रहा हो यानी कि हमारे पास इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है तो इससे क्या कर सकते हैं हम हम इस जीनेटिक इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं ठीक है यानी कि वो डिजीज हम तक पहुँचेंगे लेकिन वो हमारे बॉडी को हार्म नहीं कर सकेंगे ठीक है तो ये हो गया जेनेटिक इन्फ्लुएंस यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो हम तक पहुंच रहा है वो डिजीज हो गए जेनेटिक इन्फ्लुएंस नेक्स्ट है बिहेवियरल इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या आ रहा है वर्ड बिहेवियर यानी कि हमारे बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा हेल्थ कैसा होगा यानी कि सपोज कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है कोई स्मोक कर रहा है ड्रग कर रहा है टोबैको ले रहा है तो इसके वजह से क्या होगा उसका हेल्थ ऑब्वियसली खराब होगा और उसका हेल्थ क्यों खराब हो रहा है उसके बिहेवियर की वजह से तो इसे ठीक किया जा सकता है हमारे अपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं हम कितने अवेयर हैं ये सही करेगा हमारा बिहेवियरल इन्फ्लुएंस ठीक है ना तो बिहेवियर के थ्रू जो हमारे हेल्थ पे रिस्क आ रहा है वही हो गया बिहेवियरल इन्फ्लुएंस अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती है जैसे कि ये चार्ट से आप समझो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जीनेटिक इन्फ्लुएंस ठीक है ये हो गया बिहेवियरल इन्फ्लुएंस ये दो तो मैं आपको बता दी अब जो हमें समझना है वो क्या है वो है हमारा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस अब इसके अंदर बहुत सारे चीजें आ रहे हैं जिसपे हमारा हेल्थ डिपेंड करता है सबसे पहले क्या है फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अब ये चार्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में फिजिकल वाला जो फैक्टर है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं तो ये देखो रेडिएशन वाइब्रेशन ह्यूमिडिटी फोर्स एब्रेशन नॉइज ये सारे चीज क्या है फिजिकल फैक्टर है ये सारे चीज क्या कर रहे हैं हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो ये हो गया फिजिकल फैक्टर उसी तरीके से आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में केमिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो है पॉइजन और टॉक्सिन ऑब्वियसली केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड होंगे फिर बायोलॉजिकल इसमें क्या है एनिमल्स माइक्रोव एलर्जेंस इरिटेंट्स तो हमारे बॉडी में एलर्जी होती है तो वो एलर्जी की वजह से जो हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है वो सारे क्या हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि ओवर क्राउडिंग आइसोलेशन नेगलेक्ट एडजस्टमेंट अब जैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि ओवर क्राउडिंग हो जाता है तो इरिटेशन होने लगता है तो इरिटेशन होना भी हेल्थ पे ही इफेक्ट हुआ ना फिर है नेगलेक्ट सपोज मान लो कोई पेरेंट किसी चिल्ड्रेन को नेगलेक्ट कर रहे हैं उसे अनदेखा कर रहे हैं तो क्या होगा चिल्ड्रेन के माइंड पे असर पड़ेगा ना माइंड पे असर पड़ना भी तो हेल्थ ही हुआ ना तो हेल्थ क्या डिनोट करता है ओवरऑल फिटनेस फिर चाहे वो हमारी मेंटेलिटी हो या फिर फिजिकल एबिलिटी सारे चीज इंक्लूड होते हैं हेल्थ में तो ये सारे क्या हो गए सोशियोलॉजिकल फैक्टर जो कि हमारे हेल्थ को इफेक्ट करें फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि क्या हो गया स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन बोरेडम डिसकंफर्ट ये सारे क्या हो गए साइकोलॉजिकल फैक्टर अभी मैं आपको बताई कि ओवर क्राउडिंग की वजह से इरिटेशन होने लगता है तो इरिटेशन क्या हुआ स्ट्रेस एनजाइटी डिसकम्फर्ट यही हुआ ना तो क्या हो रहा है सोशियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से साइकोलॉजिकल हार्म भी हो रहे हैं है ना तो ये सारे क्या है हमारे हेल्थ पे इफेक्ट आपको ये सारे चीज याद रखने हैं कि केमिकल के अंदर क्या आ रहा है बायोलॉजिकल के अंदर क्या आ रहा है ये आपको एक एक करके याद नहीं करना आप दो तीन बार पढ़ोगे
अभी हमने देखा डब्ल्यू एच ओ का डेफिनेशन उसमें क्या लिखा था ये देखो मैं आपको बताई थी ना कि हमारा हेल्थ एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करता है तो ये सारे ही जो कंडीशन है ये हमारे एक्सटर्नल कंडीशन ही तो है ना अब इन सारे के अलावा क्या क्या एजेंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को हार्म कर रहे हैं तो देख लो ये सारे ही एजेंट है जैसे कि यहाँ पे भी आपको कैटेगराइज करके दिया हुआ है ये एजेंट है अब इसमें भी बहुत सारा कैटेगराइजेशन है सबसे पहले क्या है बायोलॉजिकल एजेंट बायोलॉजिकल में क्या क्या आ गए बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वायरस फंगई वॉम्स फिर है न्यूट्रिएंट, फैट प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट मिनरल ये भी इल हेल्थ का रीजन हो सकता है बैक्टीरिया फंगई प्रोटोजोआ ये कैसे ये आप समझ ही रहे होंगे लेकिन न्यूट्रिएंट की वजह से कैसे इल हेल्थ हो रहा है सपोज मान लो आपको प्रॉपर विटामिन नहीं मिल रहा तो उससे क्या होगा आपका बॉडी हार्म होगा और बॉडी हार्म होगा तो आपका हेल्थ खराब ही होगा ना उसी तरीके से देखो केमिकल फिजिकल मैकेनिकल डिफिशियंसी डिफिशियंसी का मतलब किसी चीज की कमी होना तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर और अदर एसेंशियल फैक्टर यानी कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल दी ना कि विटामिन का अगर कमी हो गया यानी कि विटामिन की डिफिशियंसी हो गई तो आपके बॉडी में जो विटामिन को लेकर फंक्शनिंग हो रहे थे वो तो बंद हो जाएंगे उससे क्या होगा आपका हेल्थ खराब यहाँ से समझ में आ गया कि डिफिशियंसी की वजह से भी कैसे हो रहा है उसी तरीके से ये सारे आप एक बार देख लेना कि किस तरीके से ये हमारे हेल्थ को हार्म कर रहा है ठीक है ये हो गया आपके एजेंट उसके बाद लास्ट टॉपिक यहाँ से हम दोनों ही चीज़ों को समझ लिए कम्युनिटी हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ रिलेशन अब हमें पढ़ना है प्रिवेंटिव एंड मिटिगेटरी वेलफेयर मेजर तो बुक में जिस तरीके से इस टॉपिक को डील किया गया है वो सही नहीं लग रहा आप बस मेरी बातों को सुनो डिजीज जो है वो इंटरेक्शन है ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच अगर कोई भी डिजीज आउटब्रेक हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के हार्म होने के वजह से ही हो रहे हैं अगर इन्वायरमेंट में थ्रेट है तो वो क्या करेंगे इन्वायरमेंट को डिटेरियोरेट करेंगे वहां से क्या होगा डिजीज आउटब्रेक होना स्टार्ट होगा तो वही कहा जा रहा है कि प्रिवेंटिव एंड मिटिगेटरी वेलफेयर मेजर हमें यहाँ बताना है कि हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि उसे वैक्सीन दे दो मेडिसिन दे दो वो तो तब देंगे ना जब कोई डिजीज आउटब्रेक होंगे जब किसी को कोई बीमारी हो जाएगी लेकिन हमें क्या करना है प्रिवेंट करना है होने ही नहीं देना है डिजीज तो वो कैसे पॉसिबल है अगर हम इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करें तो ये पॉसिबल हो सकता है अभी मैं बताई ना कि कोई भी डिजीज का आउटब्रेक क्यों होता है क्योंकि इन्वायरमेंट डिटेरियोरेट होता है तो अगर हम इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करें हम उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तो डिजीज का आउटब्रेक कम हो सकता है ठीक है तो प्रिवेंटिव और मिटिगेटरी वेलफेयर मेजर में हम यही समझेंगे कि हमें डिजीज होने ही नहीं देना है होने नहीं देना है तो क्या करना होगा तो हमें अपने इन्वायरमेंट का केयर करना होगा ठीक है यही एक तरीका है तो बस यही तक था आज का हमारा क्लास आज के क्लास में हम ये तीनों ही टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिए इंट्रोडक्शन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ और ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर अब हम कल के क्लास में पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे